Buenas tardes, distinguidos compañeros y amigos, saludo muy respetuoso de la República del Ecuador, soy el doctor Rafael Yepes Zambrano. Para mí es un gusto y primeramente felicitarle, y más que felicitarle, agradecerle a los organizadores, especialmente a Enrique Cáceres. Enrique Cáceres, definitivamente, es un sacrificio eso, y para nosotros es un gusto. Así que, Empezamos con el primer ponente, eh, Cristina Casares Sánchez, México, Facultad de Derecho UNAM, profesora titular a tiempo completo, su, pro, su programa de incorporación de jóvenes académicos en la Facultad de Derecho UNAM, responsable del pro, proyecto PAPIME, que creó una comunidad virtual de aprendizaje en la Facultad de Derecho autora de diversos artículos sobre enseñanza de derecho, tecnologías de la información y comunicación. Le damos paso a la compañera. Sí, el micrófono. En la presentación se llama así, creación de Makerspace. No, esa es la, esa es la de la maestra. La maestra. Ahí está también, creación de Maker Space, y abajo está otro que dice Spider Fruteros, que ahí están. ¿no? Gracias. Buenas tardes. Bueno, eh, de compartirles que a los alumnos cuya evidencia de trabajo vamos a ver el día de hoy se encuentran presentes, ¿no? Yo siempre, para darles su debido crédito del trabajo realizado. Bueno, ¿qué es el, los Maker Space? Eh, yo voy a platicarles muy brevemente por el tiempo. Les pido que eh, para fundamentos pedagógicos y tecnológicos puedan revisar la ponencia a fin de que tengan un poco más de, de, de idea de cuál es el fundamento que está detrás de todo este trabajo. Bueno, ¿qué son los Maker Space? Por favor, los Maker Space. Ah, gracias. Eh, los Maker Space. Bueno, primero. Este surge en la enseñanza de las ciencias clásicas o las ciencias duras, como las matemáticas, la química, la física, y se entiende porque en ellas hay mucho que hacer. O sea, el Maker Space es un espacio como el, nosotros lo conocíamos, el taller, no sé si alguno de ustedes un, en la etapa escolar formó parte de algún taller de carpintería, de cocina, ¿no? es, eso es un Maker Space, solo que hoy la han llamado así porque esta teoría viene de Estados Unidos y está muy de moda, de hecho tenemos dos museos que tienen Maker Space, el MIDE y el Museo del Niño del Papalote, entonces están muy de moda y ya están implementándose en algunas primarias, pero no es más que una mesa, herramientas, tecnología, tutoriales, eso es un Maker Space, se entiende muy bien cuando estamos en física, cuando estamos enseñando química, pero enseñar derecho a partir de la utilización de los Maker Space, ese es uno de los de la pregunta que yo me realizo, ¿no? ¿Cuál es, ¿Qué podríamos enseñar utilizando esa técnica? Bueno, ahí vemos un concepto. Los Maker Space es sacado, ya les mencioné que son sacados de, de la práctica, del hacer, ¿no? De, de hecho, eh, los estudios demuestran que es exitosa en aquellos alumnos que gustan de hacer las cosas por sí mismos. ¿No? de que aquellos alumnos que les gusta tener lo que le llamamos el aprendizaje autónomo, entonces seguramente tendremos un éxito en la configuración de una situación de enseñanza para aplicar en nuestra clase. ¿no? Ahí está el, la, la, el concepto más teórico. ¿Cuáles son los objetivos de los Maker Space en educación superior? Porque existe en educación básica. Los podemos ver ahí a fomentar el aprendizaje autónomo, pero sobre todo, bueno, en, la list, en el listado resalta esta transversalidad que nos están pidiendo, ¿no? esta vinculación, los, los planes de estudio de, de las facultades, ¿no? de las licenciaturas, el plan curricular, se nota poco integrado, o sea, un, alguien que está estudiando Derecho Civil, pocas veces tiene la oportunidad de ver la vinculación directa con Derecho Mercantil o con Derecho Económico, dice son materias diferentes, pero en realidad no son materias diferentes, todo forma parte de un mismo plan curricular, los Maker Space dan ese espacio, nos permiten utilizar temas ¿no? para vincularlos fuera de la materia, para que, que ellos vean el vínculo con las otras materias. ¿A qué me refiero? 
Concretamente, ¿qué se utiliza en MakerSpace? Se utiliza la teoría del juego. Tenemos muchos simuladores, tenemos juegos de roles, tenemos aprendizajes basados en problemas, toda una gama de la teoría del juego que le va a permitir al profesor elegir la estrategia didáctica que mejor le convenga para el tema. ¿Para qué? Para que pueda ver el, el alumno no solo el tema dentro del, de la materia, sino que pueda vincularlo con los conocimientos ya sea cotidianos o bien los conocimientos de, eh, de, la, de, la misma, de otras materias, de otras asignaturas. ¿no? También ahí resalta que fomenta la autoestima. ¿Por qué es importante fomentar la autoestima en nuestros alumnos, sobre todo en enseñanza superior? Porque está demostrado que eh, cuando el alumno tiene autoestima, estudia por sí mismo. Tiene un aprendizaje más autónomo. Eh, a, como decimos, le damos el gusto por estudiar y seguramente seguirá, después de su etapa escolar, seguirá ¿no? estudiando seguirá eh, obteniendo sus propios conocimientos sin necesidad de que esté ya la figura ahí del profesor. ¿no? Bueno, directamente, ¿cómo hago un Maker Space cuando soy un profesor de Derecho? Bueno, primero, el aula es perfectamente el espacio más adecuado para el profesor de Derecho. No necesitamos herramientas, no necesitamos impresoras 3D, que sí necesitan las otras ciencias. ¿Cómo hago una secuencia didáctica? Aquí sí es, debe ser uh, los modelos que ya tienen algunos pedagogos, ¿no? donde nos dice, pon un objetivo, tienes que buscar el tema adecuado, tienes que centrar, si lo quieres, al inicio de la unidad, en el desarrollo de la unidad o como cierre de dos o tres unidades. Estas son fabulosas porque nos permiten ser medios de evaluación. O sea, no hacemos examen, hacemos una acumulación. ¿no? ¿Qué actividades didácticas son recomendadas? Ya les había yo mencionado el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en casos, el aprendizaje basado en proyectos, los juegos de simulación, los juegos de roles, son todos ellos es, eh, estrategias didácticas adecuadas. ¿Cómo pongo en práctica un Maker Space? Tal vez sea lo que más eh, el, tenga de obstáculo el profesor, el tiempo institucional. Todos nosotros sabemos que tenemos un programa que debemos de cumplir, que tenemos horas clase dentro de nuestra institución, que hay puentes, ¿no? que pasa lo que sucedió a, a hace poco, el sismo, perdimos clase y obviamente nos hemos retrasado. Entonces hay que considerar qué tanto queremos invertir de tiempo en, esta, en la puesta en aplicación del Maker Space, o sea, las horas clase y las horas extra clase, porque también el alumno le vamos a tener que dejar horas extra clase, ¿no? Y seguramente nos dirán, ¿por qué nos deja tanta tarea? ¿no? Y el, ¿qué, eh, les traigo un ejemplo que ahorita al final se los voy a pasar, nada más para que ustedes lo puedan observar, ¿no? Y cómo evalúo. Tengo que tener en consideración cuál va a ser la evidencia de trabajo que ellos me vayan a entregar, considerando tal, ya sea, esto es recomendable que podamos utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, y entonces me va a entregar un audio, me va a entregar un video, me va a entregar una infografía, me va a entregar una presentación en PowerPoint. ¿Qué, ¿Cómo sé qué tecnología le voy a pedir al alumno? La tecnología está dada por el conocimiento del profesor. Si yo no sé hacer un video, no es recomendable que le pidas a tus alumnos que hagan un video. ¿no? Si yo no sé trabajar el PowerPoint, pues no lo hagas, no se los pidas a tus alumnos. Entonces, la, el nivel de tecnología depende del profesor, así que, bueno, esto siempre pasa, tenemos que capacitarnos, ¿no? tenemos que invertir horas en, también nosotros para capacitarnos. Entonces, lo que yo le vaya yo a pedir al alumno, lo debo de saber yo hacer. Y por último, ¿no? es nada más si me pueden pasar la siguiente presentación, esto es el trabajo, me hubiera gustado presentarles uno de derecho, yo doy teoría económica y derecho económico, está como los spider fruteros. Y este es un, eh, esta Maker Space, esta estrategia, en teoría económica vemos oferta y demanda, pero vemos también cuál es el papel del derecho para fijar los precios en el mercado. Entonces, algunos de los alumnos se tienen que realizar unos, uh, un producto completamente elaborado por ellos, hacemos, le llaman kermes, pero en realidad es un simulador de mercado, ¿no? Y lo que hacemos es poner a la oferta y la demanda, hay operaciones de trueque, pero también hay algunos alumnos que fueron mis exalumnos o amigos de ellos que actúan como agentes desestabilizadores de mercado. Es decir, como aquellos que juegan con el precio para que ellos puedan darlo o, o muy bajo o que vayan variando el precio en, una, en un periodo determinado. ¿no? Y al final hacemos una conclusión. Esta es la evidencia que entregaron los eh, jovencitos que están aquí sentados hoy, y… Eh, la hicimos el 27 de septiembre, esta estaba programada precisamente para un día después del sismo, entonces nos hemos retrasado y la evidencia que yo quería presentarles es la de derecho económico, pero aún no la hemos acabado, precisamente por esta contingencia me retrasé en el horario. Entonces, solo es para que ustedes observen 
¿no? Cómo está, bueno, está ahí todos los, sus ingredientes, ahí se ve que el trabajo lo hicieron ellos, eso es la, la foto del simulador, les digo, es un simulador nada más que comúnmente le llamamos la kermes, esto es, son las evidencias, todo se realiza en clase, absolutamente todo, 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 yo les doy formatos, ellos trabajan entre pares, esto igual, lo hacemos, este se los hacemos con un simulador, el CEL, que muy pocas veces los abogados lo utilizamos, ¿no? Es muy, es unas competencias muy básicas de TICS, ¿no? El, el uso de Excel. Estas son las gráficas hechas en clase, en clase también las hacemos, todo hacemos en clase. ¿no? Y esto también son fórmulas matemáticas para, que, para abogados, igual todo, todo, todo absolutamente lo hacemos en clase. Estos son los puntos de equilibrio y entre ellos se colaboran para poder este, entender los puntos que hemos visto. Hay tutoriales también, les pasamos tutoriales y esto, bueno, esto es un maker street. Le, insisto, no tiene, lo conocemos como los talleres y bueno, están de moda pues porque estos dos museos ahora lo, lo, lo pusieron entre su oferta de servicios. ¿no? El Museo de Papalote del Niño, pueden eh, entrar a él, no sé si tengan acceso a los adultos, pero pueden eh, estar dentro del simulador y por supuesto el MIDE que tiene tres simuladores. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Bueno, fue la ponencia de Cristina Casares Sánchez. Segunda oportunidad, Manuel Gustavo Ocampo Munoa, México, Universidad Autónoma de Chiapas, licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, investigador del Instituto de, Inve de Investigaciones Jurídicas de esa misma casa de estudios, y miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, con el nivel 2. Director durante el 2015 del Programa de Derecho e con Enfoque Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas y, y actualmente coordinador del Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales del IEPC Chiapas. Le concedemos la palabra. Gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer la, la, la invitación que se nos hiciera, la oportunidad sobre todo para estar aquí compartiendo algo de lo que hemos venido trabajando en el estado de Chiapas. Voy a invitarlos a invitarles también a todas y a todos a hacer un, un pequeño viaje hacia el estado de Chiapas. Bueno, la idea central de, de esta ponencia, por ahí está, está avanzando, pero vamos a ir algo rápido porque los tiempos. Están. Bueno, es el enfoque intercultural como eje transversal en la enseñanza del derecho. Eh, nos hicimos una pregunta cuando empezamos a… a, a pensar un poquito en estos temas y esta fue qué estrategia didáctica debe utilizarse para la enseñanza de la ciencia del derecho en contextos multiculturales. La respuesta que nosotros dimos, que vamos a tratar de, de justificar, es que es la implementación de un eje transversal en los programas de licenciatura en derecho que aporte competencias para la convivencia en la diversidad, basándose en la enseñanza de componentes del enfoque intercultural porque esto genera un aprendizaje integral de la ciencia del derecho. Y le estoy hablando de, de, del Estado de Chiapas como, como el ejemplo, porque en el Estado de Chiapas contamos al menos con 12 pueblos originarios. La contextualización del derecho allá en aquella latitud, para nosotros resulta muy importante, porque nos permite eh, poder eh, comparar o poder establecer desde quizás los cimientos mismos, un nuevo tipo de construcción jurídica. ¿no? Voy a ir adelantándome. Aquí la exposición la dividimos en, en, en tres partes. La primera es tratar de establecer un nexo entre la interculturalidad y la enseñanza del derecho. La segunda, fijar algunas competencias y conocimientos que aportaría una didáctica pues, intercultural en la enseñanza del derecho. Y por último, generar eh, desde el Estado de Chiapas una especie de ejemplo o un, un caso para poder eh, justificar esta, esta necesidad.
Entonces empezaríamos tratando de establecer el nexo entre la interculturalidad y el derecho y la encontramos partiendo de los retos de la enseñanza del, del derecho hoy día, eh, como ya lo han venido platicando desde hoy temprano, el derecho pues tiene que estudiarse junto con los otros sistemas de conocimiento existentes y es dinámico, por lo tanto requiere modelos también didácticos dinámicos y es, son desafíos de este siglo. Como modelo didáctico intercultural o la interculturalidad entendida como un modelo didáctico, busca desarrollar temas eh, relacionados entre otras cosas con la ciudadanía, con la búsqueda de soluciones eh, eh, a problemáticas eh, relacionadas con la diversidad cultural, eh, fundamentalmente basados en el conocimiento de los otros, el respeto a las diferencias y la igualdad de oportunidades que debe existir tanto en lo sociopolítico como en lo económico. Encontramos o hallamos como ventajas del diseño de un eje intercultural. En primer lugar, propiciar la convivencia en la diversidad cultural, orientar la enseñanza y el aprendizaje del derecho hacia algo que quizá ya hemos un poco eh, estudiado, pero que necesitamos profundizar, que serían los sistemas normativos de los pueblos originarios. Estudiar también el origen de las normas de las, eh, desde las comunidades, la construcción del, del derecho, pero desde la comunidad misma. Esto ayuda a la promoción de la identidad cultural y sobre todo a, a, también a la promoción del de diálogo, del respeto, la gestión, la interacción en, en las diferencias y a la construcción de ciudadanía también de alguna, de alguna forma. Por eso, y esto que estoy platicando con ustedes lo hemos eh, desarrollado ya nosotros, eh, en, en mi caso ya lo he estado trabajando en alguna investigación, pero les comparto algunas competencias que aporta la utilización del eje transversal. Aquí lo que vamos a tener es que abrir la mente en el sentido de que el currículum jurídico se tiene que adaptar a las competencias básicas de las diferencias culturales, es decir, tenemos que dejar el monismo jurídico, el pensar en un solo sistema jurídico y hablar de pluralismo jurídico, para poder entendernos, aceptar la existencia de otros sistemas y de que al igual que nosotros hay otros que tienen sus normas y que tenemos que estudiar. Bueno, dentro de las competencias está la construcción de identidad cultural, la restauración del lenguaje materno, el despliegue de habilidades comunicativas multilingües y multimodales, eh, participación en experiencias recreativas de formas culturales diversas, análisis crítico de los valores de cada cultura, eh, no es nada más el hecho de conocer tu propia cultura, sino también entender o tratar de compartir lo que tú tienes con lo que los otros también tienen en el aspecto cultural. Eso en lo jurídico es bastante, eh, bueno, es un reto, y hay algunas áreas de oportunidades o materias que podríamos eh, implementar. Estamos hablando aquí de la licenciatura en Derecho, pero quizá también podría esto permear a la educación superior en general, dada la, la, sobre todo las características de, de, de nuestro país. Y en, en regiones muy, muy este, especiales, como estoy hablando de Chiapas, esto tendría que ser ya valorado por las autoridades educativas. Está la argumentación, el diálogo jurídico intercultural, el derecho a la identidad cultural, derecho al patrimonio cultural, la cosmovisión de los pueblos originarios, cursos de lenguas originarias, sistemas normativos de pueblos originarios. Lo estamos planteando como un eje transversal, esto va en función a que esto nos generaría que durante toda la formación, de, en este caso de la licenciatura en Derecho, estuviéramos en constante relación con estos temas y esto permeara al final para generar… Mmm, aparte de las nuevas competencias, pues también nuevas habilidades para, los, para las y los estudiantes. ¿no? Bueno, y aquí va ya la parte de, de Chiapas para hablar de, de, de la necesidad de la inclusión del enfoque intercultural. En ese contexto vamos a tomar por aquí algunas referencias. Bueno, esto… Un, okay, ahí está Chiapas. Diversidad cultural, la constitución local del estado de Chiapas… Eh, reconoce la existencia de los pueblos originarios que ahí están, el artículo séptimo de la Constitución local habla de los que están ahí, pero hay más, dirían estos son los más conocidos, 
Sin embargo, aún y cuando Chiapas reconoce en la constitución local esos grupos, pueblos originarios, nos hacíamos la pregunta, ¿conocemos la cosmovisión, lengua, ubicación geográfica, historia, sistemas normativos internos de cada uno de ellos? Y luego, ¿Es necesario o no conocerla? Si estuviéramos en el estado de Chiapas, dijeran, bueno, al menos debo de conocer los pueblos originarios que hay, de nombre, así como lo bautizaron los españoles. La ubicación geográfica ya sería demasiado, a lo mejor, este, pedirle, y si conociera algo de las costumbres, y es que esto es tan diverso, es muy variado, en el caso, por ejemplo, de la lengua celtal, hay al menos 12 variantes de la misma lengua celtal, y esto nos, nos complica el panorama jurídico. A manera de ejemplo, así rápidamente, eh, por aquí podemos platicar rápidamente de lo que puede ser la importancia de contar con un eje transversal de carácter intercultural durante la formación este, jurídica, por cuanto que en un tema de derecho electoral, como son los derechos políticos en los pueblos originarios ya aterrizados ahí, veríamos qué problemas pueden suscitarse, hay uno muy, muy, este, bueno, muy conocido, que es el que se dio en el municipio de Chenaló, es el caso Chenaló que resolvió el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, ahí está la, la ciudadana Rosa Pérez y el que está ahí a su derecha es Miguel Santis, que es el síndico. Eh, rápidamente, si gustan, bueno, ahí está la, una pequeña sinopsis del caso Chenaló, pero en pocas palabras se trata de, de, un, de un juicio para eh, reivindicar los derechos políticos de la ciudadana Rosa Pérez, que fue… Eh, destituida por el Congreso local, eh, por cuanto que eh, las, la, se supone que las comunidades no querían que ella fuera la presidenta municipal, sin embargo ella alegó su derecho y, y al final del día el Tribunal Electoral emite una resolución en donde tiene por acreditar la existencia de violencia de género en contra de, de Rosa Pérez y la reinstala como alcaldesa. Gracias. Sin embargo… Más allá de lo que pudiéramos ver eh, o, o tomar en consideración como un asunto de violencia de género, esto tiene un poco más de historia que si nos ponemos en el eje transversal intercultural a analizar, encontramos que Chenaló, le voy a usar nada más las, las imágenes para que hagamos un poco de memoria de todo lo que ha pasado por aquellas latitudes. Bueno, ahí están unas… ahí está algo del contexto de Chenaló, ok, eso habrá que tomarlo en cuenta cuando se emite una resolución, pienso que sí, estamos aterrizando lo último, pero no estamos dando un vistazo a todo el contexto. Entonces, sin entrar al análisis ¿verdad? De, lo, de los argumentos de las partes, porque se trata de un asunto que ya se resolvió, aquí quizás si se hubiese tomado en, en, en consideración esta parte de la interculturalidad, de entender el diálogo respecto a las diferencias, quizás si hubiéramos escuchado a, a las partes, a las comunidades, si hubiéramos escuchado a la asamblea de Chenaló, si la autoridad hubiese eh, pues, dado la importancia a esa, a esa figura, quizás la resolución no hubiese ido en ese sentido. Es más, la interculturalidad nos hace acercarnos también a otro enfoque que dentro de la justicia es la justicia restaurativa, nos acerca mucho el enfoque intercultural y en estos ejercicios podíamos encontrar hasta un cruce entre lo que es la, el enfoque intercultural del derecho y la justicia restaurativa que se pretende ya en el sistema de justicia no penal, pero aquí en este contexto diríamos, bueno, si utilizamos un eje eh, intercultural y ya desde la universidad estamos con los estudiantes trabajándolo, y les estamos diciendo que el sistema jurídico no es uno, sino que se integra por varios, varios sistemas, que es necesaria la apertura, pudiéramos encontrar ¿no? otras alternativas, otras salidas. Entonces, en conclusión, perdón, todavía no, ya me adelanté muchísimo. <risa> bueno, el derecho lo debemos entender como un fenómeno social, entonces, ya lo, ya lo han comentado desde temprano, eh, la diversidad cultural, podemos considerarla como una competencia en la, en la educación jurídica y la interculturalidad nos podría ayudar para, para formar un eje transversal en los programas de derecho que permitiera a las y los estudiantes pues, contextualizar el, el derecho. ¿no? Lo estamos hablando desde la trinchera académica, 
porque de la, desde la trinchera normativa nos va a costar mucho trabajo. ¿verdad? Pero bueno, la educación jurídica debe ser, desde luego, intercultural. Esta es, eh, al menos, una propuesta contextualizada. En, en mi estado es también algo complicado, eh, y en el sistema educativo existe un subsistema que es el intercultural, existen las universidades interculturales, existe un sistema intercultural, pero que en su experiencia en la educación superior todavía está dando de tumbos, entonces hay, hay muchas presiones en esas, en esas figuras este, institucionales y bueno, quizás nosotros deberíamos intervenir en este tipo de, ya de, de propuestas, gracias por su atención. Gracias al compañero Manuel Gustavo Campo Munúa. En esta oportunidad le damos paso a Magdalena Amblentón Mercado, México, Universidad Panamericana. Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, tiene experiencia en materia de Derecho Corporativo en el área de litigio civil y mercantil, así como en materia de propiedad intelectual. Es profesora titular de la materia de Introducción al Derecho al estudio del derecho de la universidad, de la universidad, es maestra en ciencias de la familia en la Universidad Anahuac del Norte y en ciencias jurídicas en la Universidad Panamericana. Actualmente es doctora en la Universidad Panamericana con una línea de investigación en materia de metodología de la enseñanza del derecho, investigación en materia de metodología de la enseñanza del derecho es investigadora junior adscrita al Instituto Panamericano de Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Le damos paso. Eh, muy buenas tardes. Eh, yo la verdad es que voy a ser muy breve. Lo que traigo acá es la propuesta de una herramienta tecnológica para la lectura y comprensión de textos jurídicos, porque les pongo un poquito en contexto. Eh, yo tengo muchos años dando eh, clases a alumnos del último año de la preparatoria y tengo también a los alumnos del primer año de la universidad. ¿no? Entonces, tengo el egreso de la media superior y el ingreso de la superior. ¿Qué me salta a mí? Que no saben leer, no comprenden, tienen una eh, competencias poco desarrolladas en cuanto al análisis, síntesis, abstracción y en suma comprensión de textos jurídicos. Entonces, y la realidad es que por la materia que nosotros manejamos, que es la jurídica, que es vaga, que es ambigua, que es de textura abierta y, y todas las cuestiones que se han comentado ya en las ponencias eh, que escuchamos por la mañana, eh, y con la intención de introducir las TICs, ¿no? que les llaman tanto la atención a los estudiantes, se hizo un estudio y pude yo hacer un estudio con dos grupos, el método que utilicé fue cualitativo, en donde utilicé dos, fo dos focus groups, con uno eh, apliqué eh, esta herramienta para la comprensión de un texto jurídico, con el otro no, para saber cuál era el significado que le daban a la experiencia de aprendizaje utilizando la herramienta. Eh, se agruparon unidades de significado, luego subcategorías para llegar finalmente a las categorías finales. Eh, la herramienta que yo les propongo a aquellos que dan clase eh, de cualquier materia de derecho, inclusive pues, para las teóricas, funciona muy bien, pero en realidad aplica para todos, es esta herramienta, se llama Actively Learn, está eh, disponible en la web, esa es la liga a la que ustedes pueden acceder, es gratuita. Sí tiene ciertas eh, ventajas o beneficios, eh, aumentando un pequeño costo, que la realidad no considero yo necesaria, porque la herramienta es una opción solamente. Me parece que tiene eh, eh, cosas que son eh, dignas de perfeccionarse para que pudiera funcionar como nosotros los profesores quisiéramos. ¿no? ¿Cómo se entra? Pues se puede… Eh, el alumno entra justo ¿no? como alumno, el maestro entra como maestro. La realidad es que eh, se puede acceder a través, por ejemplo, de Google que, o de Edmodo o de Classroom, que son plataformas que la mayoría de los, de los maestros ya utilizamos actualmente en la, en la universidad, entonces es una manera muy fácil de entrar. 
eh, cómo se trabaja, ya hay lecturas cargadas, la mayoría son en inglés, sí hay de derecho, nada más que bueno, pues resulta que formamos o per pertenecemos a una tradición jurídica distinta, sin embargo, nosotros podemos cargar como maestros las lecturas que nosotros que queramos o que consideremos pertinentes en PDF. Este es un ejemplo de cómo están cargadas las lecturas. ¿no? Uno puede escoger las que ya están en la página o subir las propias. Yo, por ejemplo, utilicé eh, un repaso histórico de algunas doctrinas sobre la justicia en la materia de introducción al estudio del derecho. Así es como he subido la lectura. Después eh, trato yo de hacer la invitación, como yo en lo personal manejo Google Classroom, ligo mi grupo de, de Google Classroom a esta plataforma, de tal manera que es muy sencilla para mí importar al grupo completo y mandarles la invitación para que ellos tengan disponible en su, desde sus teléfonos el texto. Y ya después, obviamente, en un trabajo previo, por eso se, se accede distinto como profesor o como alumno, yo te, tenemos la oportunidad de, en cada lectura, si ustedes se dan cuenta en la flechita que está del lado derecho, en la parte de abajo, está subrayado como con un gris tenue, ahí es donde yo que podría mejorar, porque utilizando colores más vivos, inclusive sería más llamativo para los alumnos. En este caso, yo quería que metieran la definición de la palabra, porque es una realidad que como no leen, tienen un vocabulario de pronto muy limitado, y no es que no entiendan una lectura, sino que no saben lo que significa la palabra. Y de pronto es que no entiendo lo de ontológico, no ent pues, ¿qué es ontológico? Es que no sé qué es ontológico, bueno, búscalo en el diccionario, ah, ya entendí, cosas tan, tan sencillas como esas. Entonces uno va poniendo pequeñas tareas y pequeñas eh, preguntas que también se pueden incorporar y lo bueno es que cada página, en cada página en la que uno ponga estos peque estas pequeñas tareas, el alumno no puede darle continu o sea, continuación, no puede avanzar a la siguiente página hasta que no ha completado las tareas de la página que está leyendo. Eh, yo puedo, ustedes como profesores, no, bueno aquí es el ejemplo de cómo se pueden incorporar preguntas de comprensión en la lectura también, se puede pedir de pronto que anexen la liga de videos que se relacionen con los textos o uno, introducirles la liga para que también los vean, y eh, se observan, por ejemplo, las respuestas de los alumnos. Entonces, en línea, de forma inmediata, yo voy viendo cómo van contestando los alumnos, que es una manera también muy sencilla para nosotros como profesores, con la poca cantidad de tiempo y luego con las eventualidades que mencionaba, por ejemplo, la profesora, eh, de ir eh, calificando cómo es que se va, se va desarrollando la actividad. Entonces, digo, la verdad es que es, eh, es una propuesta muy rápida, muy sencilla, eh, me parece que es una buena herramienta para, para ayudarles a entender, porque no quiere decir que no, vayan, que, que no tengan la capacidad para entender eh, las lecturas que de pronto suelen ser muy complejas, sobre todo las teóricas como les decía yo, hay que darles la oportunidad y las herramientas a ellos de que aprendan con lo que a ellos les gusta, con lo que están re, este, identificados y… Lo que sí les puedo decir es que ya haciendo la evaluación eh, de el, el, los resultados, ¿no? la medición de resultados de, este, de esta investigación, cuando se aplicó el examen del mismo tema al grupo que utilizó la herramienta, fue por mucho superior la calificación y la evaluación, la, el nivel de comprensión, lo que pudieron contestar a… Eh, bueno, o en comparación al grupo que no utilizó la herramienta para hacer la lectura de o sea, para, para comprender ¿no? la lectura que se les había dejado, que ciertamente manejaba muchas cuestiones abstractas, porque era como un repaso histórico del concepto de la justicia desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Eso es todo, muchísimas gracias. Le agradecemos a la compañera. Le damos paso a la cuarta ponente, Susana Cortés Pensamiento. ¿No está? Pero... ¿Va a hacer alguien o no? ¿No? Entonces le damos paso a… bueno, me toca a mí, pero le damos paso al sexto oponente, que tampoco está, pero está en representación, el doctor Carlos Herrera Costa, 
de Ecuador, Universidad Nacional de Chimborazo, licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, doctor en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales y Juzgado de la Oral Pública de Ecuador, magíster en Docencia Universitaria e Investigación, candidato a máster en Derecho Procesal, Universidad Andina Simón Bolívar, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, especialista en Derecho Procesal, ha sido secretario de la Comisión de lo Laboral y Social del Congreso Nacional, abogado de la Procuraduría General del Estado, juez provincial de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial y Justicia de Chimborazo, docente universitario y articulista del diario La Prensa, entre otros medios de divulgación jurídica. Así que le damos paso al doctor Carlos Herrera. Gracias, compañeras, compañeras, buenas tardes. Primeramente, a nombre de la República del Ecuador, de la provincia de Chimborazo, de la ciudad de Riobamba, de la Universidad Nacional de Chimborazo, mi sentimiento de solidaridad para el pueblo mexicano por los, el fenómeno que lo vivieron, que nosotros también en el mes de septiembre lo vivimos y sabemos en carne propia lo que es pasar. Pero dando gracias a Dios tenemos manos, estamos vivos y para adelante. Eh, prácticamente el currículo que acaba de, de mencionar mi querido compañero es del expositor principal, que es el doctor Osvaldo Ruiz Falconí, lastimosamente por situaciones legales y laborales, él no puede estar acá. Sin embargo, en la Universidad Nacional de Chimborazo y específicamente en la carrera de Derecho, tenemos equipo de investigadores, de cual me honro yo ser el coordinador, y por ello me he solicitado dar la siguiente ponencia, que se trata acerca del proceso de aprendizaje en la formación profesional del abogado. Ya lo dijo Enrique Cazares, Cáceres en la mañana, hay dos problemas elementales de, en la formación profesional del abogado. Uno de ellos es la enseñanza del derecho y la metodología de la investigación jurídica. Prácticamente en nuestra universidad nos damos cuenta de que el 100% de profesorales de la carrera de Derecho el 98% no tiene formación pedagógica y didáctica, situación que incide significativamente en la formación profesional y en el rendimiento académico de los estudiantes, porque si bien es cierto, son profesionales del área jurídica, conocen la norma, conocen la constitución, han trabajado en el área del derecho, pero sin embargo no tienen experiencia didáctica ni pedagógica, lo que implica señalar que saben para ellos, pero no para enseñarles. En este sentido, el objetivo de, de esta investigación es poner en, en el tapete de la discusión sobre el proceso de, 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 de enseñanza-aprendizaje que estamos nosotros aplicando y ejecutando en nuestras aulas universitarias en la formación profesional del abogado. Si me permite la anterior, perdón, la siguiente. Eh, voy a a dar una especie de, de una técnica que estamos aplicando en la Universidad Nacional de Chimbrazo, que es el aprendizaje basado en interrogantes, que tiene relación con lo que ya dijo la doctora Cristina Cáceres, Cazares, en el sentido de que la formación profesional del abogado es una formación activa, en ningún momento tiene que ser pasiva y por tanto la metodología tiene que ser activa, induciendo siempre al desarrollo del conocimiento complejo, que decía hoy día Enrique Casares. Y te sale el primer interrogante que dice, ¿qué estilo de aprendizaje se aplica en la formación profesional del abogado? Y nosotros identificamos dos, uno el empírico y el otro procedimental. El empírico en el que yo les había señalado en, eh, al inicio, en donde el profesor parte de su experiencia, de sus vivencias y cree que la, el proceso de aprendizaje es el que le está aplicando. Y el, procedimental que sigue un proceso y el, que, el cual nosotros vamos a proponer. La siguiente, por favor. ¿Qué rol cumple la investigación en el proceso de aprendizaje? Aquí ya ponemos en, en el tapete de la discusión a la investigación como un estilo de aprendizaje y pensamos y creemos que la investigación es el elemento fundamental de todo cambio. Lastimosamente, desde la época del siglo VI, la investigación lo vinieron desarrollando de manera equivocada, para la destrucción del ser humano y para la destrucción de la naturaleza. Hoy nos toca hacer investigación, como yo lo llamo, una investigación saludable, 
que vaya a la par con el desarrollo del ser humano en interrelación con el ambiente, con el objetivo de lo que nosotros los ecuatorianos llamamos el buen vivir. Buen vivir que es un anhelo no de los, solo de los ecuatorianos, sino del pueblo andino de América Latina. Ustedes, no sé si lo escuchan acá, se habla mucho del suma causa, que es igual al buen vivir y que de igual forma la UNESCO to lo tomó al buen vivir como una de las formas o de los pilares fundamentales de la educación del siglo XXI, aprender a vivir juntos. Y de igual la filosofía japonesa lo señala así, vivir bien. Bueno, la investigación dentro del proceso de, de formación del abogado es, es fundamental. Ya habíamos dicho de que la metodología debe ser activa, por tanto el futuro abogado no puede ser pasivo. Sin embargo, el sistema de evaluación induce al estudiante a que sea pasivo, repetitivo y mecánico. No hay metodología activa que en donde el estudiante pueda desarrollar sus capacidades cognitivas, afectivas y psicomotrices, mucho menos sus habilidades y destrezas. La siguiente, por favor. ¿Qué rol cumple la investigación en la formación profesional del abogado? Los resultados de nuestra investigación nos da eh, la facultad para señalar de que con la investigación no solamente se solucionan los problemas, sino que se permite un desarrollo integral holístico del ser humano, en este caso del abogado. ¿Y por qué? Porque no solo hacemos de investigación descriptiva, sino también lo hacemos de investigación diagnóstica, lo hacemos de investigación documental bibliográfica, lo hacemos de investigación de campo y lo hacemos de investigación acción. La investigación como eje fundamental en la formación profesional del abogado incide significativamente en el rendimiento académico, porque el, el, el estudiante se olvida de los famosos exámenes, se olvida de los famosas, las famosas pruebas, entra el estudio de casos, entra el aprendizaje basado en problemas, entra el aprendizaje basado en problemas y entra el, el aprendizaje basado en vinculación con la sociedad, que es lo elemental. Quizás antes, al inicio, el profesor es el eje central del proceso de aprendizaje, luego fue el estudiante. Hoy, las necesidades y los problemas de fenómenos sociales y naturales nos hacen y nos induce a que el eje central del proceso de formación profesional en todas las asignaturas debe ser la necesidad de los problemas de los entornos y contextos sociales. La próxima, por favor. ¿Qué características debe tener el proceso de aprendizaje del abogado activo? Debe ser un proceso netamente activo. Otra de las características que debe tener el proceso, como dice Paulo Freire, una pedagogía liberadora. ¿Por qué inducirle, por qué obligarle al estudiante a hacer lo que nosotros queremos que haga? ¿Por qué no le damos libertad? Inclusive yo a mis estudiantes les digo, miren, si no existiera el sistema de control automático para la asistencia, yo no los tomara. No se trata aquí de obligarle al estudiante a que asista a clases, se trata de motivarle a que siga su formación profesional desde el punto de vista eficiente y eficaz, es decir, que el estudiante sea responsable de los actos y de su proceso de formación profesional. Cambiemos, por favor. ¿Qué actividades se deben desarrollar en el proceso de aprendizaje del abogado? Ya lo dijo el doctor Carlos Reyes de mañana. Docencia, investigación y difusión. Nosotros vamos más allá. Ponemos vinculación con la sociedad y actividades autónomas. Dentro de la vinculación con la sociedad está la investigación-acción, la interrelación universidad-sociedad. Pues yo pienso de que la universidad debe ser el eje, el eje estratégico, el aliado fundamental del Estado en la solución de los problemas. Por tanto, si nosotros queremos una educación de calidad y excelencia, nosotros debemos de exigir al Estado todo el presupuesto. Una educación de calidad y excelencia no es con un presupuesto el que tenemos en nuestras universidades. La Universidad Nacional de Chimborazo cuenta con 31 millones de dólares y del cual el 90% se va en gasto corriente. ¿Qué hacemos nosotros con 9 millones para vinculación y para investigación? Claro que también me dirían ustedes, ¿y dónde está la innovación y la creativación en la, en la innovación? Son muchos factores que lo vamos a investigar. La, la siguiente, por favor. Esa es la propuesta de nosotros sobre el proceso de aprendizaje en la formación del abogado. Primero hay que definir el, el ambiente. ¿En dónde el estudiante quiere aprender? Sería que solamente nos tenemos que enclaustrar en el aula. Yo pienso que no. 
¿En dónde están los problemas? Está en los juzgados, está en la sociedad, está en los contextos, está en el entorno. Y aquí viene una, una situación en cuanto a los consultorios jurídicos que después mi compañero va a hacer. Los consultorios jurídicos gratuitos es una estrategia de, del Estado en el Ecuador para garantizar la tutela judicial efectiva de las personas vulnerables. Pero ¿qué sucede en el caso de la provincia de Chimborazo donde yo me honro de ser? Esos consultorios están en la ciudad de Riobamba, que es la capital de la provincia de Chimborazo. Sin embargo, ahí no está la gente más vulnerable. La gente vulnerable está en las zonas rurales y no hay ni siquiera un consultorio jurídico en las zonas rurales, cosa que debe cambiar. Definición de la relación afectiva. ¿Por qué el profesor tiene que ser el que sabe todo? Si al contrario, estamos en una sociedad del conocimiento en donde tanto el docente como el, el estudiante deben interactuar para lograr aprendizajes significativos y sobre todo lograr producción científica, que mucha, mucho nos hace falta a nosotros los ecuatorianos. Si nosotros vemos la, la, los, los, las estadísticas de producción científica, estamos creo que casi en el penúltimo, en el penúltimo puesto. Y esto se debe a lo que decía Enrique Cáceres, a la falta de conocimiento de metodología de la investigación, a la falta de conocimiento sobre redacción científica, a la falta de conocimiento sobre estilos de redacción, a la falta de empoderamiento institucional. Nos estamos convirtiendo en simplemente en ganadores de sueldos y no aportamos nada para el desarrollo socioeconómico de nuestros países. ¿Cuál sería el proceso de aprendizaje centrado en investigación? Nosotros hemos hecho ese proceso. Partimos de cuatro tipos de investigación. La investigación diagnóstica, la cual el estudiante identifica la problemática. La investigación documental bibliográfica, en la cual el estudiante se empodera, se especializa en el, en, en el, en el contenido científico del problema. La investigación de campo, donde interrelaciona teoría con realidad y la investigación acción donde da las propuestas para la solución de problemas. Las actividades de recuperación pedagógica para algunos docentes de nuestra universidad son actividades que solapan la vagancia de los estudiantes, no es así, hay que saberla diseñar. Y finalmente las sugerencias, cuando nuestros estudiantes nos sugieren, los procesos mejoran, porque ellos saben y sienten lo que nosotros nos sentimos. Gracias por su atención. Toca ahora el turno a Rafael Arturo Yepes Zambrano, quien nos visita desde Ecuador, concretamente desde la Universidad Nacional de Chimborazo. Es licenciado en Ciencias Políticas, doctor en Derecho, magíster en Desarrollo de la Inteligencia y Educación. Ha sido Intendente General de Policía de Chimborazo, Ecuador, catedrático en la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional de Chimborazo, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Chimborazo y capacitador y abogado del consultorio jurídico gratuito UNACH. Así mi can, y manaya cancuna canquichi, niuca, Ecuador, yactamanta, caimansamuni, cancunata, ascata, uchichingapa, cancunawan, apanacungapa, cancunawan, uxarisonchi, cuchilla can, cay México yactami, hatunguasi yachan unam, mana tu caicuna, chay oportunidades a charinchi. Pueblo indígena, campesino, Ecuador, Mamayactapi, mana tanto, pero últimamente, Chasnami Casca, Aguaman Rizo. Esto quiero decir a cada uno de ustedes, mis queridos compañeros y amigos, que uno se siente feliz al visitar a las grandes universidades del mundo, y una de ellas, UNAM. Por eso quiero, pues, felicitar a cada uno de ustedes y agradecerle, por supuesto, que escuchen algo de nuestro país. Creo que es importante, interesante, pues, unirnos los esfuerzos necesarios para sacar adelante a lo que es el estudio, lo que es la superación, lo que es prácticamente suma causai que tenemos en la Constitución de la República del Ecuador en estos últimos años. Definitivamente, a mí me ha tocado... Y pros, eh, naturalmente la investigación consiste que los consultorios jurídicos gratuitos como estrategia didáctica para el fortalecimiento 
del profesional del derecho, del abogado. Si hacemos alusión a la historia mismo, en todo caso ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Si nosotros sabemos y conocemos de que el estudio no es que empezó así, y ustedes lo saben más que yo, cómo se inicia con los antiguos, los nómadas, con recolección de frutos, con la pesca, con la caza, y así estrategias para seguir avanzando. Y, de, eso, y de, de ese modo vamos realizando el aprendizaje pedagógico ya en lo posterior, con cambios, situaciones escolarizadas, con, pero con influencia tradicional de la religión, por supuesto, eso fue lo que ha pasado de muchísimos años, de que la religión ha sido una de las causantes también, ya sea para superar o también para coartar. Lamentablemente, eh, eso es lo que ha pasado al mundo, pero ya vemos a ah, grandes filósofos, estudiosos también como Platón, como Aristóteles, Com, Rousseau y todos ellos han ido variando lo que significa ya el estudio correspondiente y las pedagogías. Los consultorios jurídicos gratuitos, por ejemplo, no quiero abundar e ir, e, e ir a, eh, hacia las vías positivas, sino pra, ser prácticos. ¿A qué se refiere y de qué se trata los consultorios jurídicos? Si es o no fortaleza, si es o no para los futuros abogados de provecho, porque con la Constitución Política de la de República del Ecuador, en el 2008 hubo ya variaciones, por supuesto que había, pero aún aumentó un poco más los consultorios, la instalación de los consultorios jurídicos gratuitos con la finalidad de defender al pobre pueblo, tal vez oprimido, tal vez, eh, como lo bien, bien, bien lo escuchaba de Chapas, por la interculturalidad, la multietnia, cualquier cantidad de personas, pero vulnerables, porque eso es importante, porque caso contrario, si esa, esa, los abogados, en este caso, ser gratuitos, entonces no tendría razón de que otros chicos, chicas, profesionales en derecho pongan su consultorio y su oficina, eso sería contradictorio, pero en el Ecuador definitivamente los consultorios jurídicos va con una visión de apoyo, de ayuda, de asesoramiento e inclusive de, pa de patrocinar juicios en favor, pero de los más vulnerables y de asuntos netamente sociales. ¿Y cuáles son los más vulnerables? Empecemos primeramente con las mujeres, con los adultos mayores, con las niñas y niños, con mujeres embarazadas y también personas con capacidades especiales. Entonces, van para ellos eh, los consultorios jurídicos gratuitos. Entonces, en ese sentido, creo que se quiere o se está haciendo justicia porque no tienen recursos económicos ahí en el Ecuador, no, no como para defenderse de un juicio, por, solo por decirlo. ¿Cuál es la línea como para realizar las defensas? Fundamentalmente por, para los niños, las pensiones alimenticias, por supuesto el maltrato intrafamiliar, las ayudas económicas a, lo, a, los, a las personas de, de, de capacidades especiales, igual por supuesto a, la, a las personas o adultos mayores, a los ancianos. Entonces para ellos está dirigido los consultorios jurídicos donde trabajan, donde cumplen los estudiantes una cien, 60 horas de vinculación y 400 horas de prácticas preprofesionales para que ellos puedan realizar, ¿qué quiere decir? Teóricos, específicamente muchas veces en las aulas teóricos y de muchos, muchos, muchos años atrás, muy, en el momento que salen los profesionales con títulos, se hace muy difícil ejercer la profesión. Entonces en Ecuador... Ahí en Chimborazo, en la Universidad Nacional de Chimborazo, se ha optado que, que los últimos semestres empiecen ya en esos consultorios a realizar la vinculación y prácticas preprofesionales, asesorarles y aparte de eso, no solo asesorarles, sino también patrocinar los juicios. Pero solamente en ese aspecto, porque si no estuviéramos en contra de todos los profesionales que tienen sus oficinas en las diferentes partes de las ciudades. Y bien lo decía el compañero Carlos Herrera, que naturalmente esos consultorios están en las ciudades grandes y no donde debe irse. 
Y lo que también nos está haciendo falta, por supuesto, es difusión de que existen esos consultorios jurídicos. Si ustedes se fueran a las organizaciones, a las comunidades, a los diferentes pueblos, desconocen. Y por ese desconocimiento ellos no pueden iniciar una acción legal. No pueden hacer, porque no saben. Aparte de no saber ir donde un profesional en derecho, que es muy difícil, muy difícil. Así que esa es la parte más primordial de lo que está pasando. Ahora, ¿se ha conseguido o no? Por supuesto, se ha conseguido o no que con la apertura de los consultorios jurídicos gratuitos, la práctica profesional, por supuesto que con las investigaciones realizadas, el objetivo sí se ha cumplido. Porque ya en el momento que ellos egresan, sacan su título y ponen sus propios despachos, ocurre que esos consultorios empiezan a funcionar porque ellos ya hicieron práctica. Porque lo peor allá en Ecuador, a lo peor, es que no hay un espacio para nuestros chicos de estudiantes que no le dan cabida, pero como hay cualquier cantidad de, de estudiantes que están eh, realizando su, sus conocimientos, pues no se dan las mismas oportunidades que a, a, otro, a otros chicos, así que estos consultorios jurídicos eh, están cumpliendo con esa función. Por supuesto que hay que seguir investigando en qué más, hay, en qué más hace falta y qué más hay que hacer, y creo que lo que, lo que se decía es que de ley tenemos que abundar un poco más los consultorios, pero controlados mediante, eh, naturalmente, es el Estado. A pesar de que las, univers las universidades allí en el Ecuador son autónomas, pero está interviniendo el, el, el Estado con la finalidad de que esos consultorios jurídicos actúen solo con autorización y acreditación de las defensorías públicas. Así que no está tampoco, digamos, que el, eh, los consultorios están actuando como, como lo tiene que hacer de manera autónoma como la universidad. Así que con la, con la presente investigación sí lo está cumpliendo y es una experiencia muy linda, muy emocionante, en beneficio de la gente más necesitada de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país. Muchas gracias, queridos compañeros. tuve la bondad, este, se ha acabado ya las ponencias, por favor, a cada uno de ustedes, pues aquí está libre para que puedan realizar las preguntas correspondientes. Compañero de allá, compañera, compañero de acá también. que ir abriendo camino, ¿verdad? Eso es sumamente difícil porque en realidad este es, eh, tiene uno que lidiar con prepotencia, con majaderías este y, y bueno, con hasta insultos muchas veces, ¿verdad? Para uno aprender la, la profesión. Eh, generalmente el aprendizaje de derecho, por lo menos a mí lo que me tocó vivir, está basado totalmente en la, en la explotación. Ya lo que quiere uno es rápidamente terminar la carrera incluso para darles una patada este a a los maestros más bien en lugar de, de cobrarles a precio, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría este saber eh, concretamente qué medidas este, a nivel universidad ustedes eh, recomendarían para evitar este tipo de, de fenómenos, ¿verdad? Porque no solo inciden tanto en el aprendizaje, sino incluso hasta en los procesos de titulación. Pasa muchas veces que los sinodales aquí en las universidades de México pues ni leen las tesis, el asesor nomás le pone la firma y este ya que te vaya bien, ¿verdad? Ahí rífatela como puedas y si está bien el trabajo, pues eh, a ver qué a qué santo te encomiendas, ¿verdad? Entonces sí me gustaría también conocer qué propuestas hay a este respecto, si hay obras también que ustedes recomienden, algunos autores que ya se estén manejando y bueno, pues sería la cuestión que se logra implementar, este, eh, sobre todo en las universidades de públicas de México, que ahorita um, tenemos un problema, salió hace poco este en, en la prensa nacional, eh, siete universidades públicas de México están en quiebra técnica, ¿verdad? Entonces ese es otro problema también que tenemos. Muchas gracias. Gracias. Eh, en realidad que 
Yo había iniciado mi, mi intervención señalando de que existen buenos abogados, existen buenos jurisconsultos, pero nada de seres humanos. Y eso no pasa solo aquí en México, pasa en el Ecuador y exclusivamente en mi universidad. Hay profesores en el cual dicen, ¿cómo les voy a enseñar yo las técnicas de litigación? ¿Qué quieres que me gane el, ju el juicio? Y eso no es un, un pedagogo. El pedagogo, el fin del verdadero docente es que su discípulo sea mejor que él. Y para ello tiene que darle todas las herramientas. Yo había dicho una estrategia, la relación afectiva entre estudiante y profesor. Nos olvidamos que tú eres estudiante, nos olvidamos que yo soy profesor. Elige, ¿cómo quieres ser? ¿Quieres ser compañero, amigo o profesor estudiante? El estudiante elige. A mí no me llaman doctor, a mí me llaman Carlos. Es que así me puso mi madre el nombre, Carlos. A mí no me puso de doctor. ¿sí? Y hay el caso de, de algunos compañeros que pucha, se enojan cuando no les dicen doctores. Entonces es fácil, digan, vayan al registro civil, digan, sabe que ya no me quiero llamar Carlos y pónganme doctor. Y con eso se evitan el problema. ¿sí? Eh, la situación de las tesis igual, pero nosotros qué estrategia estamos tomando. La primera, lastimosamente el desconocimiento de la metodología de la investigación no les permite ser verdaderos tutores, sino que dicen, anda, anda, cuando ya me te tengas listo la tesis, me traes para firmarte y presentas. Y el momento que yo estoy ahí frente al tribunal, ahí es donde me, me jodo yo porque inclusive mi tutor me acaba y me dice, sí, yo te dije y vos me has hecho. Y se lava las manos como Poncio Pilato, falta de ética profesional. Eh, Nosotros, ¿qué hacemos ahora? Ahora prácticamente lo que habíamos señalado de 300, 400 hojas que constaba la tesis, que prácticamente no son tesis, porque eso más existe una confusión, la tesis es cuando yo descubro algo y defiendo mi tesis, no cuando yo hago la situación de una descripción de un caso, y la aplicación del derecho, no, eso se llama tesina o monografía, no se llama tesis. ¿Qué hacemos nosotros ahora? La parte teórica, lo que hoy lo llaman el estado del arte, nosotros decimos 10 hojas, pero de las 10 hojas el 90% debe ser reflexión y razonamiento tuyo con tu tutor. Y en base a ese informe de investigación tú me haces un artículo doctrinario o un artículo científico, depende de la complejidad de la investigación. El tutor es coautor y por tanto es responsable. En, el, en, el, en la defensa del, del, del informe, el tutor pasa a ser como un defensor, más no como un acusador. Esas son las estrategias. Bien. Agradecemos al doctor Carlos Berrea. Tenga la bondad, compañera. Buenas tardes, Marlene Alfaro de la Universidad de Costa Rica. Eh, tengo dos preguntas concretas. Una es para la... Eh, expositora Cristina Cázares, en cuanto a la estrategia de aprendizaje que usted expuso, específicamente los makerspaces, ¿qué obstáculos o limitaciones ha encontrado al aplicarla? Aquí nos ponías un caso de derecho económico en el cual pues se ve que es más fácil eh, la práctica por, por la materia y los contenidos y los objetivos, pero en esa experiencia que has tenido en la aplicación de esta estrategia de aprendizaje, ¿qué obstáculos y limitaciones has encontrado? al aplicarla en la enseñanza del, del derecho. Mi otra pregunta es para el expositor, don Rafael Arturo Yepes. En el caso de la Universidad de Costa Rica, también funcionan los consultorios jurídicos gratuitos. Fueron creados por ley del Estado y están regulados. Uno de los problemas que hemos tenido en la práctica es el reconocimiento por parte de los jueces y juezas de las funciones que cumplen los estudiantes avanzados de derecho. ¿A qué me refiero? Que en muchas ocasiones este, los limitan o no les permiten el patrocinio legal y ellos tienen que hacer valer las funciones que por ley tienen. Quisiera conocer si en el caso de la Universidad de Ecuador se han dado este tipo de problemas. Muchas gracias. Bien, gracias. Contestando a su pregunta, el principal obstáculo eh, son los grupos numerosos. No, esa sí es, es una certeza que entre más numeroso es un grupo, bueno, fácilmente se puede perder el control de la situación. ¿Qué es recomendable? No poner esta estrategia al inicio del curso, sino eh, ponerla a mediados del curso, ya un mes, dos meses, porque se hace una integración grupal. Entonces, el maestro ya sondea si el grupo ¿no? puede ah, tener la capacidad de autocolaborar. Aquí hay que confiar mucho en el estudiante. Entonces, ya uno como profesor, los años de experiencia 
le va viendo si el estudiante realmente tiene esa competencia para, la, para el aprendizaje autónomo. Hay que confiar en los grupos, ¿no? Y a veces tiene uno éxito y a veces no. Entonces, también hay que saber qué parámetros quiero en la evidencia, porque luego uno como profesor se decepciona y dice, es que les pedí un video y me entregaron esto, ¿no? Bueno, es que también tienes que conocer cuál es la competencia tecnológica que tienen tus alumnos. Normalmente los alumnos de, la, de estudiantes de derecho no se les exige una competencia tecnológica, porque bueno, vas un proceso, el manejo de un procesador de textos y la presentación de, como ahorita, de, la, de, la, de PowerPoint, pero no tenemos más allá de, de conocimiento técnico. Entonces también, otra de, de los obstáculos es también, eh, como mencionaba la, la maestra, es la, la falta de lectura. Entonces, muchas veces los materiales que se les dan, detrás de todo esto hay materiales de lectura que se tienen que trabajar en clase, entonces también saber si quedaron o no quedaron eh, claros los contenidos. Y el otro obstáculo, bueno, se resuelve con tutoriales. Si el alumno no sabe cómo hacer un video, si el alumno no sabe cómo editar un audio, hay que poner los tutoriales a, a, a su disposición. Y para eso también la maestra nos dijo, bueno, hay plataformas educativas, y tenemos que utilizar esas plataformas educativas. Algunos maestros utilizan Facebook como los grupos, ¿no? A mí no me gusta tanto porque como que se pierde el, el, el asunto académico, en cambio las plataformas educativas sirven para eso, ¿no? Y, eh, y por último, eh, insisto, es el tiempo, ¿no? El tiempo eh, como docentes nosotros sabemos que tenemos nuestros programas, ¿no? N nuestros planes incluso por semanas, y bueno, a veces también saber que algunos estudiantes darán resultados en menor tiempo y otros tendrán que tardar un poquito más, ¿no? Entonces, esos son las, los obstáculos que, que he notado en tomando en consideración. Bien, gracias por la pregunta. Justo teníamos inconvenientes cuando se iniciaban los consultorios jurídicos de que los estudiantes, bueno, la palabra patrocinio como que no estuvo tan encajado, sino más bien el de ayudar, el de realizar, el de gestionar todo el proceso. Pero quién firma, quién ayuda y quién realiza, eh, por supuesto, las audiencias y todo, son los abogados. Ahí hay co un coordinador y varios tutores, varios abogados, dependiendo de la cantidad de gente. Entonces, por supuesto que los estudiantes, si ellos están, porque ellos hacen ya la demanda, ¿cierto? Ellos reciben la calificación, ellos proceden a realizar las citaciones con, con, con las autoridades respectivas, o sea, todito el proceso hasta la sentencia. Pero, sí, lamentablemente, pues, hay situaciones en las cuales no entiende la función judicial de que ellos están llevando el caso. El que está firmando, por supuesto, el que está firmando, el que está llevando, el que está orientando, bueno, tantas cosas, que es el, es el profesional del derecho con título, por supuesto, con matrícula respectiva, pero últimamente nosotros, no es que último, bueno, ya algún tiempito ya hemos logrado de que los estudiantes tienen que asistir a las audiencias, si no, ¿cómo van a saber? Entonces, hoy por hoy, eh, los consultorios jurídicos gratuitos, por ejemplo, nosotros tenemos tres consultorios jurídicos en la ciudad de Riobamba, una que es de la Universidad Nacional de Chimborazo, la otra es en convenio con, a, con, a, con AJUPAR, que es las juntas parroquiales de la, de, de la provincia, y el otro consultorio funciona en el centro de rehabilitación social. Entonces, cada uno de los consultorios tiene practicantes, vinculantes, qué sé yo, do, eh, cinco, seis, siete, dependiendo de la, del espacio físico y dependiendo también de la cantidad de, de causas en que se procede. Pero se ha logrado, porque si tienen que asistir a las audiencias, muchas veces no la permiten, dice que esto es privado, pero ellos son los que están llevando el caso y tienen que conocer. Así que se ha conseguido de que por, eh, con la gestión de las autoridades de la universidad se hable en la función judicial, que allá se los denomina la directora bueno, del, del Consejo de la Judicatura, pues que, que proceda a hablar y que se les conceda un, una, una de estas de identificación para que puedan ingresar y que los secretarios y que las autoridades, todos también le, eh, le apoyen, le ayuden porque tiene su permiso, aunque en las audiencias ellos no van a poder, pero van a estar observando, viendo lo que está haciendo el abogado y por supuesto siguiendo el caso respectivo. Gracias. Luego la, la compañera, con todo gusto. También. Bien, este, este planteamiento y pregunta 
el lago, tanto para la doctora Cristina Cázares como para la doctora Magdalena Hambrick. Y se refiere a la cuestión sobre el problema de leer. Regularmente siempre eh, he encontrado que muchos, que muchos eh, tratadistas e inclusive muchos intelectuales de otras materias creen que leer es pasar o pasear la vista sobre un grupo de palabras o de letras que están escritas de manera lineal y que tienen un cierto sentido. Pero eso es leer. ¿Hasta dónde es posible que podamos plantearnos eso con nuestros alumnos? Por ejemplo, si nosotros ahorita, y voy a suponer que aquí nadie lo sabe, si nosotros ahorita este, eh, vemos una exposición o una lectura ahí de eh, endocrinología, la leemos. Sin embargo, si somos juristas no sabemos de qué rayos dice. Y está escrita en español, que conste. Y de todas maneras no entendemos nada. ¿Por qué? Porque hace falta la idea semiótica de la lectura. Esto es conocer el texto, el contexto y el contexto de lo que estoy leyendo. Y esto, se, y, y esto solamente lo da el leer muchas veces, muchas cosas, muchos autores, inclusive aquellos que se contradicen a sí mismos, si queremos hacer buenos estudiantes y sobre todo, que es donde, hay, donde yo empujo mi, mi planteamiento, buenos investigadores. No es posible que te... Que, que, no te, que no podamos tener este, que no es posible que tengamos, querramos tener buenos investigadores si no, si no podemos tener buenos lectores. Y primeramente tenemos que ser los lectores para que después lean. Hay una cuestión que a mí me parece primordial y es cómo nosotros empujamos a los jóvenes a estas situaciones. Huele un parrafito que no pude leer en la mañana porque me, me cortaron, pero aquí es donde está el, el quid de esta situación. Si las nuevas formas virtuales de conocer eh, y todo lo que, lo que ello conlleva han cambiado las maneras de leer en el mundo de los estudiosos actuales y futuros del derecho. Los nuevos lectores virtuales, los millennials, la generación Z, la generación del Pokémon, del Game Boy, de los juegos de fantasy, los del Dragon Ball Z, del Dragon Ball Super y hay inclusive Dragon Ball Latino. Los que ven los juegos de Mario Bros. y dicen que quienes juegan con ellos ya hasta son anticuados, estos nuevos investigadores interrumpen en nuestras aulas y laboratorio, bueno, en este caso no es laboratorio, nada tienen que en común eh, en, en el ejercicio de conocer, la, de conocer con, como lo tenían las generaciones anteriores. Estos jóvenes nos miran con una mirada arqueológica. ¿Qué estamos nosotros entonces haciendo? Para que, esos, para que nosotros entendamos la forma en que ellos miran y que ellos leen. ¿Cómo es posible que esos jóvenes, cuando entran a uno de los juegos que tantos hay y que, es, y que lo abordan por primera vez, ¿cuál es la lógica? Yo, yo juego mucho con los jóvenes esto y de repente me quedo perplejo. ¿Cómo son capaces de, de entrar a un nuevo juego e inmediatamente rápido deducir cuál es la lógica para que no caer en la cárcel, para que no caer en la trampa? Y es un juego nuevo. ¿Cómo están leyendo? ¿Qué hay dentro de ellos que ya formó su ente biopsicosocial y que nosotros todavía no, nosotros nos hemos quedado rezagados y que necesitamos hacerlo? No basta con, un, con conocer algunos de los programas con los que estamos enseñando, sino hay que ver cómo piensan estos nuevos jóvenes, estos millennials que mañana serán los juristas, los investigadores y que ya están aquí en nuestras aulas empujando para adelante. Quisiera saber ¿Cuál es su opinión sobre este problema que al menos desde mi perspectiva me parece grave? Buenas eh, tardes. Ah, perdón. Permítame un segundo, le, de, déjeme contestarle al, al doctor. Mm, ah, me parece que es muy importante lo que usted está diciendo porque es una realidad que hay un cambio total de la manera en cómo aprendimos nosotros a la manera en cómo están aprendiendo nuestros alumnos, simple y sencillamente por eh, la rapidez con la que ha avanzado la tecnología. Es una realidad que tienen una capacidad de concentración mucho menor que la que teníamos nosotros. Es más, nosotros al utilizar este, estos aparatos también hemos perdido capacidad en tiempo de concentración. Pero eh, me parece que no es pretexto para que no les podamos ayudar 
a adquirir estas competencias que nosotros teníamos. Lo que usted dice es muy acertado. Hay que llevarles la lectura en un contexto adecuado. ¿Por qué? Pues porque, eh, va, poniendo ejemplos este, como usted lo hacía, quizá de filosofía de, del derecho y demás, pues es que hay que analizar cuál fue el contexto político, qué estaba sucediendo en la historia, qué era lo que realmente se estaba planteando eh, como respuesta para eh, un problema social. Y ahí es en donde me parece que este tipo de herramientas cumplen una muy buena función, porque nosotros ya lo leímos, ya más o menos lo entendimos, ¿no? porque siempre seguimos aprendiendo y encontrando distintos sentidos dentro de los textos que leemos y volvemos a leer, pero al nosotros saber lo que creemos que es importante y hacerlo en estas lecturas dirigidas con estos pequeños, eh, estos pequeños retos, por decirlo así, el, el alumno que es un nativo digital, aunque esté estudiante de derecho, a lo mejor no va a manejar la programación, pero maneja perfectamente estas herramientas que a nosotros nos cuestan tanto trabajo de pronto entenderlo, manejan perfecto y les gusta, les gusta utilizar este tipo de herramientas. Entonces, cuando ellos logran meter, por ejemplo, el video, un video ¿no? de algún movimiento eh, revolucionario o de guerra o la biografía de alguna persona que, está trata de, de la que se está tratando en la lectura, es que lo entienden muchísimo mejor. Esa es una realidad y yo no, no estoy de acuerdo en que todas las lecturas tengan que ser siempre así, pues me, que, que pérdida de tiempo. Es simple y sencillamente una herramienta para que nosotros les ayudemos a conquistar esta competencia del gusto por la lectura. Ya al final de cuentas van a aprender a distinguir lo esencial de lo accidental, el contexto histórico, del contexto político, del contexto normativo, del contexto axiológico, o sea, de, de las distintas cuestiones que nosotros queramos eh, que ellos aprendan en su momento. Me parece que hay, vale la pena hacer la lucha, vale la pena encontrar y explorar todas las plataformas y herramientas tecnológicas que tengamos al alcance, porque inclusive estoy segura que los que somos docentes aquí batallamos de pronto en decir, te prohíbo que entres a mi clase con el celular, ¿sabes qué es que prefiero? Que tengas la plataforma en el celular, Quiere, es más, necesito que lo traigas, y si no traes celular, necesito que traigas iPad, y si no traes ni iPad, ni celular o computadora, ni entres porque no vas a poder trabajar. Entonces ellos están, a final de cuentas, utilizando lo que les llama la atención, en lo que, encuentran el, en lo que le encuentran el sentido y la utilidad de la lectura que todos nosotros como abogados, vaya, ni la ponemos en, 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 en tela de juicio, ¿no? sabemos que es algo indispensable. Y, y me parece que poco a poco lo, lo pueden lograr. Y, y en concordancia con lo que decía el maestro Carlos Ernesto, el doctor, perdón, Carlos Ernesto, no se trata de que nosotros seamos los que nos luzcamos frente al alumno, se trata de que de verdad ellos aprendan, queremos que aprendan. Y a lo mejor pues yo aprendo de otra manera, pero ellos no. Entonces, han, hay que buscar, hay que siempre estar eh, abiertos a utilizar las cosas que ellos necesitan para aprender más y mejor. Gracias. Bueno, queridos compañeros, por cuestión de tiempo nomás, las preguntas concretas, por favor. Sí, eh, primero, buenas tardes a compañeros y compañeras, a um, los hermanos de Ecuador. Creo que eh, necesito contextualizar un poco, porque en la mañana se hablaba que el paradigma quizás no era propio traerlo a la resolución de casos eh, jurídicos. Sin embargo, acá nos hemos dado cuenta cómo un paradigma nuevo, en el caso de la vida, puede transformar el derecho de un país como el paradigma del buen vivir llegó a la constitución del Ecuador y desde ahí se desdobla todo un sistema jurídico que empieza a incidir en otras formas de vida, ¿no? Eso ya lo quisiéramos al menos en el sur de México, ¿no, doctor Manuel? Y por supuesto en Guatemala también, en donde pensar en que todos nuestros alumnos van a tener iPad o, o teléfonos celulares es completamente ilógico. Eh, quiero en este punto comentarles… Esa aspiración del buen vivir es de toda el área mesoamericana, creo, y latinoamericana en los pueblos originarios. En Guatemala tenemos eh, la Angélica Slemal, que en Quiché es la vida preciosa, 
también tenemos a los hermanos MAM que plantean el Axalacuil Jocal, Axalacuil Kai, que es el hacer feliz al mundo, hacer feliz al cielo. Entonces, es una nue nueva forma de vida y no quería dejar este momento sin dirigirme al doctor Manuel para que me diga si aquí acontece lo que acontece en Guatemala, en donde el epicentro de poder, que es la capital, desvalida e invisibiliza a las culturas originarias. Por favor, doctor. Gracias por su pregunta, ahora sí me la complicó usted totalmente. Mire, le voy a hablar desde, desde allá de la frontera sur, lo que pasa. Al igual, somos vecinos con, con Guatemala, vivimos casi y nos sentimos a veces más guatemaltecos que, que mexicanos, es cierto. El buen vivir, eh, el equishkuleja, que se dice allá en, en Toxil, efectivamente es una, es una figura que existe también en, allá en el en sureste, en el Chiapas, que con las universidades interculturales, con la Universidad Intercultural de Chiapas, se, se echó a andar ese proyecto. La Universidad Intercultural de Chiapas eh, inició la licenciatura en Derecho y se intentó, o está todavía, ya egresó la primera generación, si no mal recuerdo, se intentó llevar esto de, de intercultural a la licenciatura, generándose eh, las competencias en un programa de estudios en los que se, se ponía de manifiesto la idea de, de, de que esa construcción del derecho fuese desde la comunidad misma. Sin embargo, efectivamente, eh, se invisibiliza esta circunstancia por diferentes factores, eh, desafortunadamente el principal factor son las políticas públicas mal encaminadas, falta de presupuesto, que no figuraran este tipo de, de universidades en los proyectos, digamos, en las bolsas pues, educativas a nivel nacional, se les minimizara, hasta el grado de que generen al interior también de estas universidades conflictos sindicales, ¿no? que reba y más, este, bueno, y, y la misma zona tiene sus, sus, sus detalles, la misma división al interior de los pueblos originarios generadas por diversos factores, todo eso incide en los, en los modelos educativos, por ejemplo lo que estamos tratando nosotros de, de impulsar la generación de este eje transversal, se da precisamente para que todos los estudiantes de la licenciatura en Derecho conozcan estas realidades, porque nada más conocen una parte de la historia, nada más conocen desde la norma si les va bien esta situación y, en, y, y lo que ocurre aquí en en Chiapas, pues, eh, pues queda muchas veces, como usted lo decía, invisibilizado, ¿no? Eh, el conflicto zapatista al que re referíamos, eh, para nosotros significó el visibilizarnos. Desde 1994 hacia acá se han transformado algunas cuestiones en cuanto a reconocimientos, entre comillas, ¿no? De los derechos de algunos, de los derechos de los pueblos originarios, el ubicarlos ya dentro del texto constitucional es un avance, la existencia eh, de una ley de pueblo y cultura local, que deja, bueno, no lo podríamos someter al análisis, pero eh, hay algunos indicios de, de, de querer transformar las cosas, pero eh, desafortunadamente no se da el impulso en las políticas públicas adecuadas para poder lograrlo. No, se necesita de una inversión, si hablamos de dinero, se necesita invertir mucho y creo que eso no está en la agenda política de ningún país, creo, por lo pronto. Tenga la bondad. Buenas tardes, bienvenidos los que nos visitan. Doctor Cáceres siempre siente uno que regresa a casa. Eh, a la mesa, eh, felicidades a todos, enriquecedora la experiencia y… Le hago el planteamiento también al compañero Manuel Ocampo, a propósito de la interculturalidad, uh, de cómo se ha avanzado, de, yo me lo llevo al terreno del sistema penal acusatorio, a propósito de este derecho fundamental, de los intérpretes, los traductores, de eh, cómo se está trabajando, si sí, desde su universidad o desde la experiencia, cómo ha abonado la experiencia para poder proporcionar este servicio, si sí, las universidades, 
así como existen los consultorios, los bufetes para nosotros, bufetes jurídicos gratuitos, si como parte de los servicios también los alumnos que se están formando en la carrera de Derecho pueden participar como intérpretes, como traductores, sobre todo con una jurisprudencia, un precedente en, en México 2015-2016, en donde la Suprema Corte eh, señala que los jueces al momento de estar haciendo los análisis y el planteamiento, el conocimiento del caso, tiene que hacer, eh, prácticamente le imponen una carga de hacer los análisis, aun cuando la persona determine que no pertenece a un grupo étnico, pero que eh, si el imputado o si el juez advierte que el imputado tiene eh, características de pertenecer a un grupo étnico, él tiene que hacer estudios adicionales, antropológicos, llamarle a los de los grupos étnicos y poder determinar si tiene vínculos o no, para poderle garantizar este derecho fundamental. ¿no? Entonces, no sé si nos pueda compartir si ha, se ha abonado, si su propia universidad tiene vínculos con la Procuraduría, con el Poder Judicial como para proporcionar estos servicios, o qué se ha hecho, ¿no? sobre todo con un área de oportunidad y a lo mejor ahorita en estos planteamientos, los bufetes o las clínicas podría ser un área de oportunidad también para nosotros. ¿no? Gracias. Bueno, agradezco su pregunta y otra vez me la complicó usted <risa> la respuesta. Vamos a ver. Vamos por partes. En, eh, aquí en el, en el sistema eh, de justicia penal, y eh, la relación que pueda tenerse con la universidad, en el caso estoy hablando de, de Chiapas, con la Universidad Pública de Chiapas, pues hasta donde tengo entendido no hay ningún tipo de, así como lo están planteando, de algún, eh, alguna clínica, algún… este despacho o, o algún servicio más que el que tiene que ver y está relacionado con el servicio social, que son los despachos jurídicos gratuitos que están en la universidad, hasta ahí no hay eh, la figura tal como la están comentando aquí los compañeros de, de Ecuador o lo comentaron en la mañana también. Eh, este tema de, de la interculturalidad trasladado al sistema acusatorio yo por ahí hice durante la maestría un, un trabajo en relación al debido proceso, el debido proceso como un derecho fundamental de contenido intercultural y analizando por ahí encontré que algunos eh, elementos desde al menos eh, la constitución o desde el terreno constitucional sí existen y están considerados dentro de nuestro artículo 20 constitucional, como usted bien lo indicaba, el tema por ejemplo de la utilización del intérprete, el tema de, de, de contextualizar la justicia penal es quizás algo muy eh, complicado eh, en Chiapas. Hace un momento yo le decía de, y hablaba de la diversidad. Eh, hablando de los juzgados, antes del, del sistema, antes de la implementación de este sistema, tuve la oportunidad también de trabajar para, para juzgados y uno de los grandes problemas era precisamente el intérprete. Híjole, tenemos, le acabo de decir que teníamos al menos 12 pueblos originarios. Y en la, ahorita que hice la investigación, hace como dos años, platicando con gente de, que lleva ese control, decía, bueno, ¿y cuántos intérpretes tenemos soxiles? Eh, creo que eran tres nada más para todo el Estado. ¿Y cuántos tenemos de celtales? Igual, tres que trabajan para el Poder Judicial, ¿verdad? Y esos mismos, bueno, y hay, en la Procuraduría existirán, no, esos mismos los prestamos a la, a la Procuraduría, son los que toman las declaraciones. Y bueno, y, y de alguna otra lengua que tenga, sí, teníamos, eh, teníamos un otojolabal, pero ya lo despedimos por el recorte presupuestal. ¿Y qué se hace? Bueno, se, se giran oficios a, a las dependencias ¿no? eh, encargadas y empieza el recorrido y el calvario, ¿no? eh, a buscar quién tiene intérprete, y resulta que ni en ninguna oficina pública tienen, y si lo tienen no quiere participar. Eh, esto, eh, hasta donde tengo entendido, no ha cambiado, esta, esta situación no ha, no ha cambiado. La, la implementación del, eh, del sistema penal allá, pues va igual que, que en el país, corre la misma suerte, o sea, eh, los resultados quizás ahorita no podemos eh, precisarlos, pero eh, eh, el sentimiento de la población hacia eh, los operadores del sistema no creo que haya cambiado mucho últimamente. 
en el terreno eh, electoral, que les voy a platicar un poquito, que estábamos platicando hace rato de, de este asunto de Chenaló, en el asunto de Occhug, en diferentes asuntos, pues eh, ese, en ese terreno han avanzado, pero todavía no, no hay eh, la plena, el pleno respeto o el pleno diálogo entre los sistemas normativos, vaya, el reconocimiento pues de lo que conocemos normalmente como usos y costumbres, pero que incluyen muchas más, muchas más este, cuestiones. Los sistemas normativos internos de los pueblos originarios de Chiapas son muy eh, especiales, son muy cambiantes de una comunidad a otra. Eso en materia penal se reduce, y lo digo así, se reduce al, a la utilización de, o al empleo del intérprete, no al, a, a la cosmovisión, no a los saberes diversos ¿eh? o al buen vivir que, que están señalando. O sea, eso no lo… No lo ¿sí? la, la, basta con la autoabscripción para ser considerado como, como persona de pueblo originario, ese es el criterio que se mantiene. Y todo lo demás del peritaje antropológico que tienen que realizarse en los juzgados, pues tendrá que… Eh, solicitarse a ver quién puede, para empezar, quién puede realizarla, ¿no? porque pues desafortunadamente eh, están en, en diseño o en construcción estos institutos que, que van a ir ayudando al, al, al sistema, ¿no? a, a que funcione, pero estamos, eh, siento que igual, hasta ahorita. Ahí me quedo. Bien. Bueno, ya, listo. Uh, su servidora Perla Leiva, eh, yo estudié la maestría en Derecho, estoy por elaborando, estructurando mi tesis, motivo que me traía acá al Congreso de Investigación. Eh, más que nada, me gustaría hacer una pregunta a la doctora Magdalena, eh, específicamente en la herramienta y también me gustaría hacer una aportación sobre los consultorios jurídicos. Mi pregunta en específico es, cuando utiliza esta plataforma y usted va a darle la lectura a sus alumnos, Manualmente usted selecciona, por ejemplo, el capítulo, determinado libro, lo escanea, lo pone en PDF, lo sube, y, correcto, gracias. Y me aportación en lo que es este, en las consultorías jurídicas, bueno, orgullosa de mi alma mater, que es la Universidad Autónoma de Baja California, bueno, yo estoy en Mexicali, muy, muy pegado ahí a la frontera con Estados Unidos. Eh, quisiera comentarles que este, la experiencia que tenemos en la UABC, hay un consultorio jurídico, Nada más quisiera hacer una acotación por ahorita en, en lo que me preguntó, porque sí es importante comentar que los archivos que se suban deben de ser, ah, no entiendo tecnológicamente cómo es que funciona, pero hay archivos en PDF que todos podemos eh, inclusive Modificar. señalar y copiar y hay unos que no. Okay. Entonces, es, imp es importante que los archivos que se suban sí se puedan, este, son como conocidos como PDFs de texto, si, no so, si por alguna circunstancia eh, no en la lectura que ustedes que gusten darles a los alumnos no los tienen, hay otra plataforma que es gratis que se llama Split My, eh, My PDF, ¿no? Es gratis. Y entonces te pasa, eh, tú dices de qué página, qué página, de qué formato a qué formato, de Word a PDF, de PDF a Word, etc. Los hacen modificables. O sea, son uh -huh. modificables y eso pues aligera muchísimo el, el trabajo, ¿no? Porque si, si es de la otra manera, no, no hay forma de que uno como profesor pueda meter las, los retos o los trabajos que quiera. Para claro. buena interrupción. Gracias. Ah, bueno, les comentaba, muchas gracias, este, doctora. La verdad me, me llamó mucho la atención la, la herramienta que nos facilita y bueno, a mí me hubiese encantado que algún maestro hubiera implementado esa herramienta en mi, en mi curso. Yo creo que bueno, te, te motiva como para seguir ¿no? e, indagando un poquito más. En cuestión de los consultorios jurídicos, la UABC tiene su bujete jurídico, obviamente también ponen criterios de apoyar a grupos vulnerables para la asesoría y específicamente como se requiere en los tribunales que la defensa, en el caso por ejemplo de las pensiones alimenticias, sea a través de un abogado que tenga título y cédula registrado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, es que los titulares, los maestros titulares son los que llevan la responsabilidad. A diferencia de lo que sucede con los médicos que están en formación, eh, hablando analógicamente en la cuestión de formación, de, de, estu de estudiantes en formación, los médicos en, en México que están por salir, ellos están asignados a un servicio social y ahí sí hay normatividad en específicamente donde el médico titular es responsable sobre las <coughs> acciones que hacen los médicos en servicio social. 
ahí sí está normado, en lo que es prácticamente en, en lo que es el litigio o las prácticas que pudiera hacer uno un abogado en formación, bueno, ahí cabe la responsabilidad totalmente en el maestro titular o el coordinador del bufete jurídico. Y otra cuestión que me gustaría abonar es que en el caso del proceso penal acusatorio, Baja California, específicamente Mexicali, acaba de este, anunciar la apertura de una sala donde el propio sistema de justicia del Estado de Baja California va a desarrollar audiencias, pero esa sala está dentro de la Universidad Autónoma de Baja California, dentro de las instalaciones de la Facultad de Derecho y de una manera coordinada para que los alumnos participen. Yo creo que ese es un gran avance, se acaba de anunciar no hace mucho y se los doy como dato pues a, a quien tiene el interés de darle seguimiento a este trabajo. Bien, muchas gracias. En todo caso, queridos compañeros, amigos, como nosotros decimos en nuestro país, Machis, realmente eh, es digno de agradecerle, felicitarle, y más que eso, pues hay mucho que aprender y hay mucho que compartir. Y creo que las universidades latinoamericanas, las universidades del mundo, debemos aunar esfuerzos de que cuando se trata de situaciones sociales, jurídicas, como que no hay mucho, son lo más es técnicas, y, pero nosotros quienes integramos a, en las diferentes universidades debemos hacer lo humanamente posible para que este tipo de actos se realice. Así que muchas gracias.